ஹலோ பீப்புள் ஹாய் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து யூபிஎஸ்சி அப்படின்னு உடனே சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் எடுக்கணும் முடிவு பண்ணோன்னே அதோட பேட்டர்ன் பார்த்துக்கப்போம் ஸோ பேட்டர்ன் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃபிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் இன்டர்வியூ இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஃபைன் நம்ம அதை எல்லாமே பார்த்துட்டோம் நமக்கு ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது நியர்லி ஒன் இயர் ஃபுல்லாக நமக்கு எக்ஸாம் இருக்க மாதிரி இருக்குது இனிஷியலாக வேக மாதிரி இருந்துச்சு பட் லாஸ்ட் டூ இயர்ஸாக வந்து ஜூனில் ஃபிலிம்ஸ் நடக்குது அதுக்கப்புறம் செப்டம்பர் அக்டோபரில் வந்து மெயின்ஸ் அண்ட் தென் ஜான் ஃபெப்ல வந்து இன்டர்வியூ அண்ட் அகெயின் ஏப்ரலோ மேல வந்து ரிசல்ட் வருது அந்த ப்ராசஸ் கண்டினியூஸ் அண்ட் இங்கே நம்ம எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல லேக் ஆகிட்டோம் லைக் ஃபிலிம்ஸ் கிளியர் ஆகல இல்லை மெயின்ஸ் கிளியர் ஆகல இந்த மாதிரி எங்கேயாச்சும் லேக் ஆனாலும் திரும்ப இந்த ப்ராசஸ் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து வர மாதிரி இருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் த ஹோல் ப்ரொசீஜர் ஃபோக clearing UPSC, civil service examinations. Okay. But why are they doing this? Why are they doing this? They are doing this for 3 months, they are doing this for 3 months, they are doing this for 3 months. So, this is the first thing. We are doing this for the exam. We are doing this for the exam. This is not just an exam. And this is not a place to gain knowledge. If you have knowledge, you have to do this for the exam. 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 இது ஆக்சுவலி ஒரு பர்சனாலிட்டியை டிஃபைன் பண்ணுற ஒரு இடமா தான் இருக்கு லைக் நான் பார்த்த வரைக்கும் எனக்கு அப்படி தான் ஃபீல் ஆகுது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் குலமே புலம்ஸ் எக்ஸாம் குலம்ஸில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பேட்டர்ன் பார்த்துக்கப்போம் ஜென்ரலி ரெண்டு பேப்பர் எழுதும் லைக் மார்னிங் அண்ட் ஆஃப்டர்நூன் அண்ட் ஆஃப்டர்நூனுக்கு வந்து ஜஸ்ட் ஆப்டிடியூட் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஜென்ரலாக இருக்கும் அண்ட் அது குவாலிஃபைங் பேப்பர் தான் ஏன் குவாலிஃபைங்காக வச்சுருக்காங்க இட் இஸ் பெட்டர் பிகாஸ் ஜஸ்ட் அந்த குவாலிஃபைங் மட்டும் இல்லாமல் நம்ம மொத்தமாக படிக்கிறோன்னு வச்சுக்கலாம் அதை மட்டும் படித்து கூட நெக்ஸ்ட் லெவல் போக ஆட்கள் இருப்பாங்க அண்ட் அந்த மாதிரி ஆட்கள் நிறைய பேர் இருந்திருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரென்சஸ்லாம் எதுவும் இருக்கக்கூடாது எல்லா காலையும் போக முடியணும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோட ஸ்டாண்ட் ஓகே ஸோ என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே ஃபைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லெவல் அந்த இதை வந்து குவாலிஃபையாக வச்சுட்டாங்க குட் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஆப்டிடியூட் தெரிஞ்சுக்கணும் பட் நீங்கள் அந்த மாஸ்டராக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை லைக் கேட் அதுக்கு படிக்கிற லெவலுக்கு இதுக்கு படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஓகே அடுத்து என்ன பேப்பர் மார்னிங் வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் எழுதுவோம் ஸோ ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் என்னெல்லாம் சப்ஜெக்ட் இருக்குது குவாலிட்டி இருக்குது அதுக்கப்புறம் எக்கனாமிக்ஸ் இருக்குது இருக்கிற எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸும் இருக்குது லைக் சயின்ஸு கரண்ட் அஃபேர்ஸு ஸோ அதில் வந்து ஒன்று கண்டு விட்டால் கூட கரண்ட் அஃபேர்ஸில் எல்லாமே கவர் ஆகிடும் பட் ஏன் இதெல்லாம் வைக்கிறாங்க ஸோ அந்த இண்டிவிஜுவல் சப்ஜெக்ட்ஸ் நம்ம ஏன் படிக்கணும் அப்படிங்கிறதும் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ குவாலிட்டி எடுத்தோன்னா நம்ம நாடே வந்து அந்த ஒரு பொலிட்டிக்கல் சினாரியோவில் தான் இருக்கும் நம்ம நாடில் உலகத்தில் உள்ள எல்லா நாடும் ஸோ முதல்ல நம்ம நாட்டில் என்ன இருக்குது என்னென்ன விஷயங்கள் ஃபாலோ பண்றோம் இங்க என்னென்ன இஷ்யூஸ் இருக்கு இதை நம்ம எப்படி ரிசால்வ் பண்ணலாம் இது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு பாலிட்டி தெரியணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹிஸ்டரி ஹிஸ்டரினா இதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்ததுன்னு தெரிஞ்சா தானே நம்ம இப்போ வந்து ப்ரொசீட் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவில் வந்து முன்னேற்றமே இல்லை நீங்க ஜப்பானை பாருங்க இங்க பாருங்கன்னு பேசுறதுக்கு எல்லாரும் இருப்பாங்க பட் நமக்கு வந்து புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட டூ ஹண்ட்ரட் பிளஸ் இயர்ஸ் வந்து ஒருத்த ஒரு கொலனைசேஷன்ல இருந்ததுனால எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கும் ஸோ அதுல இருந்து மீண்டு வகணும் அதுல நமக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு லைக் பாப்புலேஷன் ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளம் அந்த ப்ராப்ளம் எக்கச்சக்க ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு அண்ட் நமக்கு வந்து த்ரூ அவுட் த கண்ட்ரி வந்து சிங்கிள் லாங்குவேஜ் கிடையாது சிங்கிள் கல்ச்சர் ஃபாலோ பண்ணல ஸோ எக்கச்சக்க டிஃபரன்சஸ் இருக்கு அப்போ அதுக்காக ஹிஸ்டரியும் தெரிஞ்சாகணும் அண்ட் ஆப்வியஸ்லி ஜாகிரபி ஏன்னா வந்து இப்போ வந்து கேரளாவில் மழை பெய்யுது தமிழ்நாட்டில் மழையே இல்லை ஸோ இங்க வந்து இங்க ட்ரௌட்டா இருக்கும் இன்னும் இடத்துல வந்து ஃபிளட்டா இருக்கும் அப்போ இவ்வளோ ஒரு டைவர்சிட்டி இருக்கு அப்போ இது மட்டும் இல்லாம வேர்ல்டு ஃபுல்லாகவும் தெரியணும் இப்போ அங்கே ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா அதுக்கு நாம் எப்படி ஹெல்ப் பண்ண போகும் இப்போ தாய்லாண்டோட அந்த ரெஸ்கியூ நடந்துச்சு ஸோ அதுக்கு இந்தியா என்ன ஹெல்ப் பண்ணிச்சு வேர்ல்ட் லெவலில் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து எக்கனாமிக்ஸ் ஆப்வியஸ்லி வேர்ல்டு எக்கனாமிக் லெவலில் தான் முன்னேறிட்டு இருக்கு பெட்ரோல் ப்ரைஸ் அது இதுன்னு எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கு ஸோ அதுவும் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு சயின்ஸு இது வந்து சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டஃப் லெவல் சயின்ஸாலாம் இருக்காது பேசிக் சயின்ஸ் ஆச்சும் அட்லீஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே இப்போ இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம மாஸ்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம்லாம் கிடையாது
வேக லெவல் போகணும் அப்படின்னு அது கிடையாது ஒரு நார்மல் ஹியூமன் பீயிங்காக நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்குது இதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்திருக்கு இதுக்கப்புறம் இது எப்படி கொண்டு போகலாம் அந்த எண்ணங்கள் நமக்கு இருக்கணும் ஸோ இதுக்குள்ளே வைக்கிற இந்த எக்ஸாம்ஸ் பற்றி பார்த்தோம்னா இப்போ ஃபிலிம்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் ஒன் மார்க்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து ஆன் டேட் வந்து நமக்கு நிறைய ஸ்கில்ஸ் தேவைப்படும் லைக் நம்ம படிச்சிருப்போம் ரீகால் பண்ணுறதுக்கு இருக்கும் ஏதாவது ஃபேக்ட்ஸ் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக இருக்கும் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணும் போது அதில் வந்து நம்ம எலிமினேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் ஆப்வியஸ்லி நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இருக்கு ஏன் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் லைக் வந்து சரி நான் கண்ணை முடிட்டு எதனாலும் போடுறேன் பட் ஏன் லக்குக்கு நான் போட்ட எல்லாமே கரெக்டாக வந்து நான் நெக்ஸ்ட் லெவல் போயிட்டேன்னா ஸோ அந்த மாதிரிலாம் ஆகக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லையும் யோசிச்சு தான் அவங்க அதை வச்சுருக்காங்க ஸோ அதை நம்ம வந்து கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம விஷயங்களை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு அனலைஸ் பண்ணுற எனக்கு <laughs> வந்து ஒரு கரெக்டா இன்ஃபெக்ட் பண்ண தெரியாம நாம ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டோம்னா அது நம்மள மட்டும் இல்ல நம்ம நாட்டையே பாதிக்கும் சோ அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம கரெக்டா எடுத்து நம்ம புரிஞ்சு யூஸ் பண்ணாதான் வி குட் ப்ரொசீட் சோ அதுக்காக இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே முக்கியம் ஓகே பிலிம்ஸ் ஓகே பா நான் ஒத்துக்க நீ சொல்றதுல நான் ஏத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் எதுக்கு ஒன்பது பேப்பர் எழுதணும் அப்படின்னு நான் கேட்போம் சோ இப்போ இந்த நைன் பேப்பர்ஸ் அப்படின்னு வகும்போது யாரோ கேட்டிருந்தாங்க மேடம் இந்த நைன் பேப்பர்ஸ் இப்படிதான் இருக்கும் நான் எப்படி இதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண அந்த மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க மெயின்ஸ் இதுக்கெல்லாம் வந்து திரும்ப நம்ம வந்து தனியா என்ன எப்படி படிக்கணுங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் போவோம் ஃபர்ஸ்ட் ஏன் படிக்கணும்னு சொல்லிடலாம் ஓகே ஸோ இதுல வந்து மெயின்ஸ் வந்து ஆஸ் செட் ஒன்பது பேப்பர் எழுதணும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஏன் எழுதணும் எதுக்கு அந்த இது நம்ம கேட்ட இன்டர்வியூ கூப்பிட்டு வச்சு நீங்கள் மாட்டு கொஸ்டின் கேட்குற நான் மட்டும் பதில் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியது தானே ஏன் நான் எழுதணும் அப்படின்னா நகை விஷயங்கள் இருக்குது இப்போது நம்ம இந்த எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு த்ரீ மந்த்ஸ் கழிச்சு இப்போ மெயின்ஸ் எழுத ஆரம்பிக்கும் போது மேக்ஸிமம் வந்து லைக் டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் பக்கம் டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் நம்மளை எழுத எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ அத்தனை கொஷின்ஸ் எழுதும் போது நம்ம கரெக்டாக அந்த எல்லா கொஷின்ஸையும் ஹேண்டில் பண்ணுறோமா நம்ம எப்படி எவ்வளோ நல்லா ஹேண்டில் பண்ணுறோம் எவ்வளோ விஷயங்களில் பாயிண்ட்ஸை கேதர் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் எந்த கொஸ்டினுமே வந்து டேரெக்டாக அப்படின்னா என்னப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்காது மேபி இருந்தாலும் ஹார்ட்லி ஒன் ஆர் டூ கொஷின்ஸ் இருக்கும் மேக்ஸிமம் அனாலிசிஸ் ஸோ நம்ம எவ்வளோ தூரம் அனாலிசிஸ் பண்ணுறோங்கிறது நம்ம எழுத்து வடிவத்தில் தான் இன்னொருத்தருக்கு இன்னும் தெளிவாக புரியும் ஸோ அதுக்காக நம்ம உட்காந்து எழுதுவோம் எழுதும்போது நம்ம பாஸ்ட் ப்ரெசென்ட் ஃபியூச்சர் எல்லாத்தையுமே சொல்லுவோம் இப்போ வந்து ஒரு கொஸ்டின் லைக் காமனாக இந்த கொஸ்டின் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இப்போது எங்கே வந்து பேட்டில் ஆஃப் பார்னிபெட் நடந்தது அண்ட் ஏன் நடந்தது ஸோ இந்த கொஸ்டினை வந்து நம்ம ரெண்டு விதத்தில் இன்ஃபார் பண்ணலாம் இந்த சென்ஸ் வந்து ஹிஸ்டாரிக்கலாக இந்த பேட்டில் ஆஃப் பானிபட் இந்த இடத்துல நடந்துச்சு இதனால தான் நடந்துச்சு அந்த மாதிரி இன்ஃபர் பண்ணலாம் இன்னொன்று அது எந்த பிளேஸில் நடந்துச்சு ஏன் அந்த பிளேஸை சூஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் லைக் ஜாகிரபிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸும் கொண்டு வரலாம் ஸோ ஒரு கொஸ்டின் எடுத்தோம்னா அதோட எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸையும் நம்ம உள்ளே கொண்டு வர தெரியுதா இப்போ பிரச்சனை வருது நம்ம வந்து போஸ்டிங் வாங்கிட்டோம் அப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் வருது அந்த ப்ராப்ளம்க்கு இதுதான் ப்ராப்ளம் என்ன ப்ராப்ளம் என்ன ப்ராப்ளம்னு மட்டும் யோசிக்கிறோமா இல்லை ஓ இதனால இந்த ப்ராப்ளம் வந்திருக்கலாம் லைக் இதனால நெக்ஸ்ட் என்ன ஆக போகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளட் வந்துருச்சு இப்போ இன்னைக்கு ஃப்ளட்டு வந்துச்சுன்னா நாளைக்கு இந்த இடத்துல நம்ம எந்த இடத்துல வந்து இப்போ அட்மினிஸ்டர் பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அங்கே வந்து எக்கனாமிக் க்ரைசிஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்போ அது நமக்கு தெரியணும் ஸோ இப்போ இது ஆகுதா நெக்ஸ்ட் ஓ அது ஆகும் அந்த அனாலிசிஸ் நமக்கு இதுக்கான செக் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த மெத்தடு ஸோ ஓகே அப்போ நான் ஏன் ஆப்ஷனல் எழுதணும் ஆப்ஷனல் அகெயின் இப்போ எல்லாருமே ஒவ்வொரு ஃபீல்டில் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க பட் ஸ்டில் எல்லா ஃபீல்டால குள்ள ஆட்களும் இருந்தா பெட்டர் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நீ படித்தது இன்ஜினியரிங் உனையாக வந்து யூபிஎஸ்சி படிக்க சொல்றாங்க ஒர்ஸ் நீங்க படித்தது வந்து மெடிக்கல் சயின்ஸ் ஏன் நீங்க இதுக்கு வகைங்க அப்படின்னா நாளைக்கு நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் போகும்போது டு சே நம்ம வந்து சம் ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரியில் ஒரு ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரி அந்த மாதிரி இருக்கும் போது ஒரு டாக்டர் அந்த இடத்துல இருக்காங்க அப்படின்னா
ஓவராலாக நம்மளோட ஒர்க் வந்து சம்வேர் ரிலேட்டட் டு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் அ கண்ட்ரி ஸோ அதுக்கான வேலைகள் பண்ணும்போது இந்த அனாலிசிஸ் ரொம்ப முக்கியம் லைக் பாஸ்ட்டில் என்ன இருக்கு ப்ரெசென்ட்டில் என்ன இருக்கு ஃபியூச்சரில் எப்படி போகும் ஸோ இந்த அனாலிசிஸ் வந்து நம்ம கொண்டு வரது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அதுக்காக மெயின்ஸ் ஓகேப்பா மெயின்ஸும் சாட்டிஸ்ஃபைட் திரும்ப எதுக்கு அப்போ என்ன இன்டர்வியூவில் கூப்பிடுறாங்க என்ன ஃபிலிம்ஸை செக் பண்ணிட்டாங்க மெயின்ஸை செக் பண்ணிட்டாங்க பட் இன்டர்வியூவில் என்ன அப்படின்னா அகெயின் இது என்ன அப்படின்னா எவ்ரி திங் டீல்ஸ் வித் ப்ராக்டிகாலிட்டி இப்போ நான் வந்து நல்லா எழுதுவேன் எனக்கு எழுதுவதுக்குலாம் பிரச்சனை கிடையாது பட் யாராவது என்கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுட்டா எனக்கு அதுக்கு பதில் சொல்ல வராது நான் பதகுவேன் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா ஓகே அது வந்து ஒரு நார்மல் இண்டிவிஜுவலுக்கும் ஓகே பட் நம்மளை மாதிரி ஒரு பொசிஷன் லைக் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான நகை பீப்புளை ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய பொசிஷனில் இருக்கவங்களுக்கு அதுவும் தெரிஞ்சுக்கணும் இன்கேஸ் நம்மளை யாராச்சும் இதில் சொல்கிற மாதிரி ட்ரிகர் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதை ஹேண்டில் பண்ணுற அந்த மென்டாலிட்டியுமே நமக்கு தேவை ஸோ நாம் என்ன பண்ணணும் அந்த விஷயத்தை எவ்வளோ சட்டிலாக எடுத்துகிட்டு போவோம் எப்படி கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணுறோம் அதுவும் இருக்கா அப்படின்னு அந்த ப்ராக்டிகாலிட்டி செக் பண்ணுறதுக்கு தான் இன்டர்வியூ ஸோ இந்த இன்டர்வியூவை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் எல்லாம் <laughs> இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க லைக் ஒரு பர்சன் வந்து ஓவர்கால் நம்ம யோசிப்போம்ல இப்போ ஒரு பர்சன் இருக்காங்க ஒரு கலெக்டர் இருக்காங்க அவங்க இப்படி இப்படிலாம் இருக்கணும் என்ன இவங்க ஒர்க் பண்ண மாட்டேங்காங்க இந்த இந்த இதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு ஸோ அந்த எந்த விதமான குவாலிட்டியும் கொடுக்க குறைஞ்சிக்க கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக வைக்கப்படுற வேகஸ்ட் லெவல் ஆஃப் டெஸ்ட்டு தான் இந்த யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் ஸோ இதையும் தாண்டி வந்து நமக்கு நகை விஷயங்கள் நாமளே கற்றுப்போம் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட கேரக்டரே டோட்டலாக டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகும் டு சே முன்னாடி வந்து ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து ஏ என்னது இது திஸ் இஸ் வெரி பேட் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கஷ்டலஸாலாம் ஃபீட் பண்ணுவோம் பட் ஒன்ஸ் இதை பற்றி படிக்கலாம் ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா நமக்கே புரிய ஓ ஓகே ஓ இதனால தான் இது இப்படி நடக்குதா ஓ இது வந்தால் நெக்ஸ்ட் இப்படி ஆகும் அப்படிங்கிற அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதெல்லாம் நமக்கே நமக்கு தெரியும் நம்ம பர்சனாலிட்டி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆகாது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பேஷன்ஸ் அண்ட் பர்சீவன்ஸ் லைக் ஒன் இயர் எக்ஸாமுக்கே இன்கேஸ் நம்ம ஒன் இயர் விட்டு படிக்கிறோம் தட் இஸ் ஒன் இயர் ஃபுல்லாக நான் வந்து படிக்கிறதுக்கு நான் ஸ்பென்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது ஒரு ஒன் இயர் அகெயின் ஒரு ஒன் இயர் ஸோ நியர்லி ஒரு டூ இயர்ஸ் இதில் நமக்கு எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல ட்ராப் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட் நெக்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட் ஸோ எத்தனை அட்டம்ஸ் நிறைய பேர் வந்து சிக்ஸ் அட்டம் செவன் அட்டம்ஸ் கொடுத்து கிளியர் பண்ணவங்களும் இருக்காங்க ஸோ அவ்வளோ பேஷியன்ஸ் அவ்வளோ பர்சிவன்ஸ் லைஃப் பற்றின ஒரு அவேர்னஸ் இது மட்டும் இல்லை இப்போ நம்ம வந்து மெயின்ஸ் படிக்கும் போது நம்ம எத்திக்ஸ் படிப்போம் சொசைட்டி பற்றி படிப்போம் ஸோ இந்த இந்த டாலரன்ஸ் லெவல் வந்து நமக்கு ஜாஸ்தி ஆகும் லைக் எனக்கு பர்சனலாக நான் ஃபீல் பண்ணது என்னோட ப்ரீவியஸாக இருந்த ஒரு டாலரன்ஸ் லெவலில் விட இப்போ வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கு அண்ட் சும்மா சின்ன விஷயங்களுக்கு நம்ம வந்து இது பண்ணுறது சண்டை போடுறது அது எல்லாமே இதாகும் லைக் ஒரு மென்டல் மெச்சூரிட்டி வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அண்ட் வி வில் நோ டு ஹேண்டில் திங்ஸ் லைக் ஓகே அப்படின்னு ஸோ ஆஸ் அ பர்சனாகவும் நம்ம எவால்வ் ஆகும் நம்ம நாலேஜ் லெவலும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அட் த சேம் டைம் ஒரு எக்ஸாமும் நம்ம வந்து கிளியர் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த எக்ஸாம் வந்து ஜஸ்ட் பிகாஸ் நான் வந்து எனக்கு இந்த போஸ்டிங்காக மட்டும் நான் படிக்க வகேன் அப்படின்னா அப்படி கிடையாது இல்லை நான் வந்து ஜஸ்ட் என் நாலேஜ் மட்டும் வளர்த்துக்கவேன் அப்படின் அப்படியும் கிடையாது ஆஸ் அ பர்சனாலிட்டி நீங்கள் டோட்டலாகவே சேஞ்ச் பண்ணுவீங்க லைக் சேஞ்ச் ஆவீங்க அதுக்காக சே சார் நான் யார் சொன்னாலும் என்னோடய எண்ணங்கள் எல்லாம் மாற்றிக்க மாட்டேன் அப்படின்னா அப்படி கிடையாது சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு எது கரெக்டுன்னு எடு நினைக்கிறீங்களோ அதை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க எது இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதை விட்டுருங்க பட் ஆஸ் யூ கோ ஆன் உங்களுக்கே தெரியும் அந்த குட்டி குட்டி சேஞ்சஸ் வந்து உங்கள்கிட்ட இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும் அண்ட் அது கொஞ்சம் நல்லாவும் இருக்கும் ஓகே நம்ம இந்த மாதிரிலாம் இது பண்ணுறோம் அப்படின்னு ரைட் ஃப்ரம் டிரைவிங் ஒரு டிராஃபிக்குக்கு நிற்கிறதுல இருந்து எல்லா சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லையுமே வந்து நான் எனக்குள்ளே நான் சேஞ்ச் வந்து நோட்டீஸ் பண்ணேன் இந்த சென்ஸ் டிராஃபிக்கில் நிற்கும் போது சம கடுப்பாகவும் நமக்கு ஐயோ எதுக்கு இவ்வளோ டிராஃபிக் அப்படின்னு பட் இப்போலாம் ஓ ஓகே இதனால தான் இன்கேஸ் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் இருக்கு கோட்டில் குப்பை இருக்குன்னா அச்சா பூ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படி தான் நம்ம பேசுவோம் பட் ஸ்டில் இப்போ அந்த ப்ராக்டிகாலிட்டி புரியும் ஓ இதனால தான் ஓகே நம்ம வந்து இந்த மாதிரி
இட் வாஸ் அ குட் ட்ரை அப்படிங்கிற லெவலுக்காச்சும் நம்ம வந்து நிற்போம் ஸோ கீப் ப்ராக்டிசிங் அண்ட் மெனி ஆஸ்க் மீ லைக் வாட் வாஸ் மை ரிசல்ட் என்ன ஏது அப்படின்னா திஸ் டைம் ஐ டிட் நாட் கிளியர் த்ரூ மை ப்ரோலம்ஸ் பட் இதை தாண்டி வேற என்ன இருக்கு அதில் நான் என்னென்ன தப்புக்கள் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத ஐ சே ஃபர்தர் அண்ட் மற்ற வை கொஷன்ஸ்லாம் இருக்குல்ல லைக் வந்து ஏன் வந்து என்சிஆர்டி படிக்கணும் யோஜனா படிக்கணும் ஸோ அதுக்கான வீடியோஸ்லாம் வந்து ஐ வில் கீப் ஆன் அப்லோடிங் தேங்க்யூ